Netizen mengatakan BTS yang membuat sejarah di Jepang dibayangi oleh pencapaian mereka di Amerika Serikat. Netizen Korea mengatakan kinerja mengesankan BTS di Jepang terkubur oleh semua pencapaian mereka di Amerika Serikat. Menurut peringkat tahunan yang dirilis oleh pelajar musik Jepang Oricon pada 24 Desember, BTS menduduki puncak total penjualan berdasarkan artis, berdasarkan penjualan agregat album, DVD, streaming online, dan single online. Oricon mengungkapkan BTS adalah artis non-Jepang pertama yang menduduki puncak grafik penjualan komprehensif tahunan. Setelah berita itu keluar, netizen berkumpul di komunitas online untuk berbicara pencapaian mengesankan grup tersebut. Kotas tersebut berjudul, BTS menghasilkan 200 miliar won setahun di Jepang saja. Dan banyak netizen berkomentar mengatakan, grup yang membuat sejarah di Jepang belum membuat banyak berita karena pencapaian mereka di Amerika Serikat. Dan inilah 10 selebriti asing yang terlihat mencintai merchandise BT21. Idola K-pop seperti Top Big Bang dan Woo Young Etis bukan satu-satunya selebriti yang terlihat dengan merchandise BT21. Banyak bintang internasional juga telah mengguncang garis itu. Yang pertama, Rosalia, penyanyi Spanyol. Penyanyi itu menggunakan kaos kaki tata BT21 di salah satu pembaruan media sosialnya baru-baru ini. Sayangnya, penggemar kemudian menemukan kaos kaki itu adalah hadiah dan Rosalia tidak tahu bahwa itu terkait dengan BTS. 2. Jimmy Fallon Army bersertifikat Jimmy Fallon terlihat mengenakan hoodie BT21 Jimmy-nya untuk menunjukkan dukungan kepada BTS lebih dari satu kali. 3. Ariana Grande, penyanyi Amerika Serikat Dua penggemar Ariana Grande yang beruntung yang bertemu dengannya di Sweetener World Tour memintanya untuk mengenakan ikat kepala BT21 khususnya Cookie dan Koya. Setelah penggemar mengizinkan Ariana mengenakan ikat kepala Koya, Ariana mengatakan kepadanya bahwa dia berencana membeli merchandise Jungkook BT21 sendiri di masa mendatang. 4. Halsey Semua orang tahu kolaborator Boy With Love Halsey adalah penggemar berat dan teman BTS. Jadi, tidak mengherankan kalau dia terlihat mengenakan hoodie throw BT21 Koya dan menggunakan krim tangan BT21 Jimmy. 5. Aubrey Miller Aktris Aubrey Miller dari Just Add Magic adalah penggemar berat BTS. Kembali pada tahun 2018, ia mengunggah seluruh tangkapan BT21 ke saluran YouTube-nya. 6. Luke Holland Youtuber Amerika Serikat Drama Rock Holland yang terkenal di video YouTube-nya pernah memposti foto dirinya bersama boneka BT21 Jimmy yang menggemaskan. Dia juga mampir ke toko BT21 di Taiwan dan menyebutkan betapa dia sangat ingin berkolaborasi dengan Jungkook. Dia menulis, memainkan pertunjukan terakhir saya di Taiwan, melihat ini, hashtag Jungkook adalah salah satu kolaborasi impian saya. 7. Anthony Mackie Ketika seorang army meminta Anthony yang memerankan Falcon di film Marvel untuk mengenakan ikat kepala tata BT21, dia dengan senang hati menurutinya. 8. Jibril Kise Pemain sepak bola Perancis punya seorang putri yang tidak pernah bosan dengan BTS dan seperti ayah yang hebat, dia mendukung cintanya dengan membelikannya banyak merchandise BT21. Setelah ia memposting foto dirinya berpose dengan stand di BTS, banyak army berspekulasi bahwa JC sendiri adalah penggemar BTS. 9. Archie Munoz Penyanyi dan aktris Filipina Arsi Munoz lebih dari sekedar penggemar BTS biasa, Army Hardcore ini tidak hanya memiliki jumlah merchandise BT21 yang patut ditiru, dia bahkan memiliki tato karya seni Love Yourself. 10. Gerard Collard BT21 telah menjangkau setiap sudut dunia bahkan televisi Perancis. Seorang kolumnis Army Perancis bermata elang melihat Gerard Collard mengenakan kemeja BT21 Jimmy dari Uniqlo. Yang ketiga, RMBTS mendapat balas dendamnya pada Brave Brothers untuk Bang Pidinim. Itu kembali pada tahun 2010 ketika Brave Brothers dari Brave Entertainment merilis Round and Round. Sebagai bagian dari album pertamanya untuk dirinya sendiri, ketika dirilis, lagu tersebut mendapat sedikit reaksi karena menyebut empat produser terpanas saat itu. Brave Brothers menyebut Jiwai Park, Bang Sihyuk, Cho Young So, dan Shin Sadong Tiger karena membuat musik idola palsu. Dan video musik yang menampilkan Brave Brothers ini yang tampaknya menghilangkan pesaingnya segera memicu ketegangan antara Brave Brothers dan produser yang disebutkan. Tak lama setelah lagu dis mulai beredar, trainer rapper Big Hit Enter 
Entertainment, RM, Iron, dan Superboy yang awalnya membentuk Bang Tan Senyon dan menyatukan kepala mereka untuk membalas satu-satunya Bang Pidini mereka. RM meskipun baru berusia 17 tahun ketika itu terjadi, tahu persis bagaimana harus merespon. Segera BTS Pradebut ini membagikan secara online lagu comeback mereka, Hook Gayo, yang dikenal sebagai Hook. Liriknya berbunyi, kamu masuk YG karena rapmu, tapi hanya menggali tanah dengan mic. Setelah The Last Goodbye menjadi perpisahan terakhir yang nyata, segalanya menjadi menurun, kamu menutup mata dengan ketat pada perkembangan bisnis musik tetapi mata publik adalah paparazi. Dengan semua lagu hook yang kamu jual, Hyung, kamu mungkin benar-benar tamat. Kata lirik itu... Dan Brave Brothers akhirnya tidak pernah menanggapi Hook Gayo. Tetapi semua orang di tempat kejadian tahu Bang Si Hyuk dan rapper Underdog yang muda yang bersemangat dari Big Hit telah memenangkan putaran. Sejak itu Big Hit Entertainment telah mencapai kesuksesan yang tak terduga di kanjah K-pop. BTS telah menjadi mega global yang membuat Bang P. Didi bangga dengan membuka jalan bagi artis K-pop lainnya. Dan Brave Brothers sendiri memuji pencapaian ini dalam sebuah wawancara yang diadakan pada 2018. Dia berkomentar, BTS dan Bang Si Hyukson Benim benar-benar membuka pintu yang luar biasa bagi kita semua. Dan ARMY menunjukkan bahwa mungkin balas dendam yang sebenarnya terjadi ketika Brave Brother harus mengeluarkan kata-kata itu. Free BTS kembali ke Dubai saat sang bintang terus membuat sejarah dengan menjadi satu-satunya idola K-pop di dunia yang punya proyek ulang tahun di Burj Khalifa selama 2 tahun berturut-turut. Fan Club Tiongkok VBTS kembali lagi tahun ini dengan proyek ulang tahun yang luar biasa. Penyanyi itu akan berada di gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa untuk tahun kedua berturut-turut, tetapi kali ini dengan inner child klasiknya bermain bersama pertunjukan tersebut. Proyek ulang tahun memiliki liputan media besar-besaran di dunia tahun lalu, di mana Kim Taehyung berada di puncak dunia, bersinar dengan karyanya dan cinta yang dimiliki para penggemar untuknya. Di sisi lain, Christmas Tree, BTS V memegang rekor streaming debut tertinggi untuk host Korea di Spotify Global. Meski dirilis pada malam Natal dan selama liburan, Christmas Tree sudah membuat rekor di mana-mana. Host tersebut memecahkan rekor streaming debut tertinggi untuk host Korea dengan 1,46 juta streaming dengan pelacakan sebagian hari 15 jam meskipun ada persaingan ketat dari lagu-lagu Natal. V menjabat legenda Natal Maria Carey dari posisi pertama di iTunes Amerika Serikat dan di iTunes Worldwide. Dia sekarang satu-satunya solois Korea yang debut langsung di nomor satu di iTunes Amerika Serikat dengan dua lagu solo. Christmas Tree berada di chart di semua chart Korea peringkat satu di chart Melon Hot Trends Ballad. V adalah nomor satu di artis solo pria harian Melon di nomor tiga di semua chart artis. Teh yang menghangatkan hati dengan suaranya yang merdu di Oz, netizen Korea juga memuji suara artis ini dan menyatakan cinta mereka pada lagu tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.